সিরাজুল ইসলাম হেলথ কেয়ারের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমি ডাক্তার মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম আজকে আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব বাংলাদেশে পাবলিক হেলথের ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু নিয়ে দ্যাট মিন্স ওয়ান ক্রিমি নিয়ে কথা বলবো ক্রিমি আমরা সাধারণত যত হালকাভাবেই দেখি না কেন অত্যন্ত ভয়াবহ একটা রোগ সাধারণত মানুষের শরীরে যে পরিমাণে পুষ্টি আমরা নেই বিশেষ করে গ্রামগঞ্জের ছেলে মেয়েরা তার তিন ভাগের এক ভাগ কৃমি খেয়ে নিচ্ছে দেখা যায় একটা কৃমি সাধারণত মানুষের শরীর থেকে দৈনিক পয়েন্ট টু এম এল রক্ত শোষণ করে নেয় সাপোজ যদি পাঁচটা কৃমি থাকে আপনার ডেইলি এক এম এল রক্ত নিয়ে নিবে যদি তিরিশ দিন থাকে তাহলে দেখা যায় তিরিশ এম এল রক্ত পাঁচটা কৃমি থেকে কৃমি আপনার শরীর থেকে নিয়ে নিচ্ছে সুতরাং কৃমিটা হেলাফেলা করার কোনো বিষয় নাই এটা একটা পাবলিক অ্যাওয়ারনেস পোস্ট সুতরাং এটা অবশ্যই শেয়ার করবেন যদি ভালো লাগে লাইক করবেন প্রথমেই বলে নেই যে এই কৃমিটা সাধারণত কিভাবে ছড়ায় কৃমি ছড়ায় মেনলি যেটা সেটা তো অস্বাস্থ্যকর পায়খানা ব্যবহার করার জন্য আমাদের দেশে গ্রামগঞ্জে ইভেন শহরের নিম্নবিত্ত বা বস্তিবাসীরা স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে না যেটা খাল বিলের সাথে কমিউনিকেশান থাকে ড্রেন থাকে এবং পায়খানা গ্রামগঞ্জের লোকজন খোলা মাঠে পায়খানা প্রস্তাব করে পায়খানা বিশেষ করে এই পায়খানা সাধারণত বৃষ্টির পানির মাধ্যমে সমস্ত জায়গায় চলে যায় বিভিন্ন ক্ষেত খামারে চলে যায় এবং সেই ক্ষেতে বিভিন্ন সবজি শাক উৎপাদন হয় এটার ভিতর দিয়ে আপনার বাসা পর্যন্ত চলে আসবে বাসায় যদি ঠিকমতো পরিষ্কার না হয় অর্ধসিদ্ধ থাকে সেক্ষেত্রে সেখান থেকে আপনার শরীরে ঢুকে যাবে এটা হচ্ছে আপনার মেন কারণ দ্বিতীয়ত কারণ কিছু কিছু কৃমি আছে যেটা মানুষের শরীরের স্কিন ভেদ করে শরীরে ঢুকে যেতে পারে এটা একটা কারণ অন্য একটা কারণ যেটা সাধারণত ছোট বাচ্চাদের যদি কোনো কারণে কৃমি হয়ে থাকে এই বাচ্চারা সাধারণত পায়খানা রাস্তা চুলকায় আঙ্গুল দিয়ে এবং এই আঙ্গুল দিয়ে চুলকায় এই আঙ্গুলটা আবার মুখে নেয় বিভিন্ন শরীরে লাগিয়ে ফেলে যখন বড় মানুষ বাচ্চাদেরকে আদর করে তখন বিভিন্ন শৈলে হাত দেয় আঙ্গুল মুখে চুমু খায় বা সমস্ত শৈলে হাত দিলে এখান থেকে আপনার শৈলে কৃমিটা এসে যেতে পারে এবং কৃমির ডিমটা আপনার শৈলে বা পেটে চলে যেতে পারে এই তিনটা কারণের মাধ্যমে সাধারণত কৃমিটা আপনার শৈলে চলে যেতে পারে ছড়াই এখনও সেই কৃমির ভয়াবহ দিকটা কি কৃমি কেন এত খারাপ প্রথম কারণটা হচ্ছে আপনার শরীর থেকে রক্ত শোষণ করে নেয় আপনাকে অ্যানিমিক করে ফেলে রক্ত স্বল্পতা করে ফেলে এই কৃমি বড় হলে আপনার শরীরের অন্ত্রে খাদ্য নারীতে পেঁচিয়ে যেতে পারে আমরা বলি অবস্ট্রাকশান এই কৃমি সাধারণত আপনার উপর দিকে উঠে শ্বাস নালী বন্ধ করে দিতে পারে এই কৃমিটা আপনাকে জন্ডিস তৈরি করতে পারে এই কৃমিটা সাধারণত আপনার খাদ্য নালীতে যেগুলো ভিলাই থাকে যেগুলো খাদ্য অবজর্ষণ সহযোগিতা করে এই ভিলাইগুলি খেয়ে ফেলে তখন আপনার শরীরে সাধারণত পাতলা পায়খানা হতে পারে ম্যালডাইজেশান হতে পারে এগুলি হচ্ছে সাধারণত খারাপ দিক এবং লং টার্ম যদি কৃমি থাকে এখান থেকে সাধারণত পেটে ক্যান্সারের প্রবণতাও হতে পারে এখন কৃমি সাধারণত প্রিভেনশান কি কিভাবে প্রিভেন্ট করবেন চিকিৎসার আগে আমরা প্রিভেনশানে আসি প্রিভেনশান করতে গেলে সাধারণত যেসব কারণে কৃমিগুলি ছড়ায় অস্বাস্থ্যকর পায়খানা ব্যবহার করা এটা আপনাকে অবশ্যই স্ট্রিক্টলি মেনটেন করতে হবে শহরে বস্তিবাসী নিম্ন নিম্ন ইনকামের মানুষ এবং গ্রামের মানুষগুলোকে আপনাকে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা শিখাইতে হবে পায়খানার পরে অবশ্যই সাবান দিয়ে সুন্দর করে হাতটা ধুতে হবে আপনার নখগুলি ছোট রাখতে হবে আপনার খাবার দাবার রান্নাটা অর্ধসিদ্ধ বা আধা সিদ্ধ রাখা যেন পূর্ণ সিদ্ধ করতে হবে এবং অবশ্যই রান্নার আগে ভালো করে পানি দিয়ে ধুতে হবে কিছু কিছু কৃমি পায়ের স্কিন ভেদ করে যেতে পারে সুতরাং খালি পায়ে বেশি হাঁটা যাবে না বিশেষ করে গ্রামগঞ্জে ভেজা মাটিতে খালি পেয়ে হাঁটা যাবে না নিয়মিত ফোটানো পানি ব্যবহার করবেন এবং বাইরের খোলা জিনিস সাধারণত খালি হাতে খাওয়া যাবে না এই সব মাধ্যমে সাধারণত আপনি কৃমিটাকে প্রিভেনশান করতে পারেন কৃমি চিকিৎসার আগে কিছু কমন কথা বলবো বাংলাদেশে কৃমি নিয়ে কিছু কমন ভ্রান্ত ধারণা আছে মেডিকেল মিত আছে যেমন কৃমি সাধারণত দু একটা শরীরে থাকলে কিচ্ছু হয় না এগুলি পরিপাকতন্ত্রে বা ডাইজেশনের সহযোগিতা করে কিন্তু একদম সঠিক নয় মানুষের পেটে কোনো কৃমি থাকার দরকার হয় না খাদ্য ডাইজেশনের জন্য অনেকে কৃমির ওষুধ খেতে চায় না কৃমির অনেক ক্ষতিকর দিক আছে এটাও সঠিক নয় কৃমির ওষুধ কোনো প্রকার ক্ষতিকর সাইড এফেক্ট নাই নিশ্চিন্তে খেতে পাবেন অনেকে বলে গরমকালে 
ক্রিমির ওষুধ খাওয়া যায় না এটা সঠিক নয় ক্রিমির ওষুধের সাথে গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ এমন তো কোনো সম্পর্ক নেই সবসময়ই খেতে পাবেন অনেকে মনে করে মিষ্টি জাতীয় জিনিস খেলে ক্রিমি সাধারণত বাড়ে এটাও সঠিক নয় মিষ্টির সাথে কৃমির কোনো সম্পর্ক নাই বরঞ্চ অস্বাস্থ্যকর খোলা অর্ধ ধোয়া বা না ধোয়া খাবার খেলেই কৃমিটা আপনার শরীরে চলে যেতে পারে অনেকে মনে করে কৃমি সাধারণত গ্রামগঞ্জে বাচ্চাদের হয় ছেলে মেয়ে ধরা এটাও কিন্তু সঠিক নয় কৃমি আপনার শহরেও হতে পারে এবং হয়ে থাকে এগুলো হচ্ছে মেডিকেল মিট এখন চিকিৎসা সম্পর্কে আসি প্রথমত এই বলে নেই চিকিৎসা যে প্রতি তিন মাস পর পর একটা মানুষের অবশ্যই কৃমির ওষুধ খেতে হবে যদি এর আগেই কৃমি দেখা দেয় কৃমির লক্ষণ দেখা দেয় আপনার আগেই কৃমি ওষুধ খেতে হবে কারণ একটা কৃমির লাইফ সাইকেল আছে পঁয়তাল্লিশ দিন তো আপনি দেড় মাস পর পর চাইলে কৃমির ওষুধ খেতে পাবেন কৃমির ওষুধ যখন নিবেন বাসার সবাইকে সাধারণত কৃমির ওষুধ খাওয়ানো উচিত বিশেষ করে কাজের মহিলাকে অবশ্যই বাদ দেওয়া যাবে না কারণ আপনার কাজের মহিলাই আপনার খাবার দাবারে সহযোগিতা করে রান্না বান্না কোটা কাটে সো অবশ্যই তাকে ডি ওয়ার্মিং করতে হবে কৃমির ওষুধ খাওয়াই কৃমির ওষুধ অবশ্যই বসে খেতে হবে খাওয়ার আধা ঘন্টা আগে অথবা আধা ঘন্টা পরে খেতে হবে খালি পেটে খাওয়া যাবে না খাওয়ার আধা ঘন্টা আগে খালি পেট অথবা খাওয়া এক ঘন্টা পরে অবশ্যই কৃমির ওষুধ চুষে খাওয়ার চেষ্টা করবেন এটা বেশি ইফেক্টিভ চুষে খেতে খেতে এক পর্যায়ে কামড়াইয়ে গুড়া করে খেয়ে ফেলতে পারবেন অথবা লাস্ট দিকে না খেতে পারেন পানি দিয়ে খেয়ে নিতে পারেন জন্মের প্রথম ছয় মাস সাধারণত কৃমি হয় না কারণ এই সময় বাচ্চারা মায়ের বুকে দুধ খায় এই টাইমে কৃমি সাধারণত দেখা যায় না অবশ্যই ভালো কোম্পানির ওষুধ খাবেন মেয়াদের জন্য ওষুধ খাবেন না আমাদের দেশে যেসব কৃমি থাকে সাধারণত ফিতা কৃমি বক্র কৃমি বা আপনার কেঁচু কৃমি এইগুলি সাধারণত পাওয়া যায় কৃমি খেলে ওষুধ খেলে অবশ্যই আমরা বলি সাত দিন পর আর একটা ডোজ খেয়ে নেবেন চার থেকে পাঁচ দিন বা সাত দিন পর আর একটা ডোজ খেয়ে নেবেন কোন প্রথমবার কৃমি ওষুধ খেলে আমাদের শরীরে কৃমিগুলি মরে কিছু ডিম থেকে যায় যে ডিমগুলি পাঁচ সাত দিন দশ দিন পর ফুটে আবার বাচ্চা বের হয় সাত দিন পর আর একটা ডোজ কৃমি ওষুধ খেলে সাধারণত ওই ওই কৃমিগুলোও মারা যেতে পারে সো অবশ্যই সাত দিন পর আর একটা ডোজ কৃমির ওষুধ খেয়ে নেবেন আমাদের দেশে যেসব কৃমি আছে সেগুলি সাধারণত অ্যালবেন্ডাজল মেবেন্ডাজল লেবেমাজল বা পাইরেন্টাল পেমল এই চার ধরনের ওষুধে সাধারণত কৃমিগুলো ধ্বংস করা যায় তবে একটা জিনিস হ্যাঁ গর্ভবতীন প্রথম তিন মাস কৃমির ওষুধ সেবন না করাই ভালো জ্বর বা পাতলা পায়ক না থাকলে কৃমির ওষুধ সেবন না করাই ভালো জন্মের সাত মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত সাধারণত ইট্রাক্স বা লেবেমাজল সিরাপ আমরা দিই এক চামচ দেড় বছর থেকে দুই বছর পর্যন্ত সাধারণত আমরা দেড় চামচ লিবি মাজল সিরাপটা দিই দুই বছর বা দেড় বছর পর থেকে সাধারণত আমিত্ব আজীবন আপনি অ্যালবেন রাজল গ্রুপের ওষুধ খেতে পারবেন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সিরাপ বড়দের জন্য সাধারণত অ্যালবেন রাজল ট্যাবলেট পাওয়া যায় তো এই ছিল মোটামুটিভাবে কৃমির ইম্পর্টেন্ট কথা যেহেতু এটা পাবলিক অ্যাওয়ারনেস পোস্ট আমি আবার রিকোয়েস্ট করবো অবশ্যই শেয়ার করবেন যাতে সাধারণ মানুষগুলো দেখতে পারে ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম